പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശരാഷ്ട്രം ഒരു പൊതു അവലോകനം ദ ഇന്ത്യൻ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഓവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ബില്യൺ പീപ്പിൾ socially and culturally one of the most diverse country of the world janasangheda karyathil india randa sthanathana nilkunnathu 1.21 billion janangalana ullathu samuhyamayum samskarigamayum vaividhyamulla janathagalana oru deshathinte keezhil aikyathode vasikkunnathu our people speak about 1632 different languages നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയർക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഷകളും ആൻഡ് ഡയലക്ട്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഭാഷാഭേദങ്ങളും ഉണ്ട് പ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഭാഷകളുണ്ട് പതിനെട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം നാല് ഭാഷകൾ കൂടെ അതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ഡോഗ്രി മൈത്തിലി സാന്താലി ആൻഡ് ബോഡോ ഇതാണ് ചേർക്കപ്പെട്ട നാല് ഭാഷകൾ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആ ഹിന്ദുസ് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യയിലെ എൺപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഹൈന്ദവരാണ് അവരിലും വ്യത്യസ്ത രീതികളും ആചാരങ്ങളും ജാതികളും ഉപജാതികളും ഭാഷകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എബൌട്ട് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിഖ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ജെയിൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിംസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനവും ക്രിസ്ത്യൻസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും സിഖുകാർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒമ്പത് ശതമാനവും ബുദ്ധമതക്കാർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ജൈന മതക്കാർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഉള്ളത് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളും മതപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ബിലോങ് നൈദർ ടു അസിമുലേഷനിസ്റ്റ് നോ ടു ദ ഇൻ്റഗ്രേഷനിസ്റ്റ് മോഡൽ ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സ്വാംശീകരണ മാതൃകയെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗേവ് പ്രയോറിറ്റി ടു നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ദേശീയ ഉദ്ഘടനത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻ അസിമുലേഷനിസ്റ്റ് മോഡൽ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ സം സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡോമിനൻ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാൽ പ്രബല ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ ചിത ചില വിഭാഗങ്ങൾ സ്വാംശീകരണ മാതൃക നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡു എവേ വിത്ത് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യയെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ജാതി ഭാഷ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ദ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എൻജോയ് വെരി സ്ട്രോങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രാഷ്ട്രം ന്യൂന പക്ഷങ്ങൾക്ക് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ടു അച്ചീവ് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദേശീയ ഉദ്ഘടനം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഭാരതം ചില സ്ഥാപനങ്ങളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഭരണഘടന ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആസൂത്രിത ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ മൂന്നാമത്തത് ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ദേശീയ വികസന സമിതി നാലാമത്തത് ദ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിൽ ദേശീയ ഉദ്ഘടന കൗൺസിൽ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
പെർഫെക്റ്റ് ആയി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സം പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദേ സം പ്രോബ്ലംസ് ഡു എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ബിഗ് ഇനഫ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീയിങ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നേഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നിരുന്നാലും ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ദേശ എന്ന രീതിയിൽ നേഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഭാരതം വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ടു അച്ചീവ് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വി ഹാഡ് ടു ഓവർകം സെർവ് സെവറൽ ഹേർഡിൽസ് ദേശീയ ഐക്യത്തിന് ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ദേശീയ ഐക്യത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് റീജിയണലിസമാണ് പ്രാദേശികവാദം മറ്റൊന്ന് വർഗീയത കമ്മ്യൂണലിസം മറ്റൊന്ന് ജാതീയത കാസ്റ്റിസം പിന്നെ ഭാഷാവാദം ലിംഗ്വിസം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു